Olá, ouvintes é, e leitores. É, obrigada, às vezes, já pela oportunidade. E eu gostaria, estou aqui né, para conversar um pouquinho para vocês, para explicar um pouquinho para vocês a respeito do, desse, do novo decreto né, de reabertura de algumas atividades. É, no dia 9, a Prefeitura publicou um decreto que libera o funcionamento de algumas atividades que são praticadas no clube. É importante a gente frisar que nem todas as atividades estão ainda liberadas. A gente entende que os nossos clientes estão morrendo de saudade do SESC, nós também estamos morrendo de saudade dos nossos clientes. Estamos retomando conforme os decretos estão permitindo. Né? E esse novo decreto permite que nós é, estejamos retomando atividades é, de esportivas que são desenvolvidas em piscina, natação, hidroginástica. Algumas atividades também de desenvolvimento físico esportivo, respeitando o limite máximo de 10 pessoas. E nós estamos nos estruturando para efetuar a retomada dessas atividades. É importante frisar que nesse mesmo decreto ainda não é permitido a realização de atividades recreativas. Né? Nós sabemos o quanto a piscina é atrativa, mas nesse momento nós não podemos ainda liberar a piscina para banho, para atividade recreativa, apenas para atividade esportiva, com acompanhamento de um profissional. É, nós ainda não estamos podendo liberar parques e também não podemos ainda efetuar aluguel de quadras e campos para as atividades esportivas. Né? Nós entendemos que a retomada está acontecendo aos poucos e de forma bastante prudente como deve ser. Então, nesse momento, retomaremos com aquilo que o decreto permite. Né? Então, eu gostaria de frisar a vocês que estão aí ansiosos por nossa piscina, que aguardem um pouco mais, tá certo? Assim que o município permitir estaremos liberando a piscina para as atividades recreativas, mas neste momento apenas para atividade esportiva, natação, hidroginástica, que é o que nós oferecemos na piscina. Né? A gente está já com a nossa academia em funcionamento, vocês podem estar ligando para o nosso telefone 7531621700, agendar a avaliação de vocês e efetuar a matrícula aqui na academia do SESC. No caso, Jamil, é, as pessoas que já têm as suas atividades aqui, por exemplo, no Campo Society, na quadra também, então, até o momento, ainda continua suspensa. Sim, continua suspensa. Conforme o decreto, a gente ainda não pode alugar campo, quadra é, e práticas de esporte coletivo. Né? Quando a gente vai dar uma lida no decreto, se as pessoas lerem o decreto na íntegra, vão observar que essas atividades é, é, ainda não estão autorizadas. Né? Nós estamos observando que as, as atividades estão sendo retomadas de forma prudente e aos poucos, né? até para que a gente, essa contaminação que está controlada no momento não saia do controle. Né? Então, neste momento, ainda não. Então, a gente pode observar que os funcionários, todos que fazem parte aqui do SESC, estão tomando os devidos cuidados em relação à máscara, o uso da máscara e também o álcool em gel. Sim. É, nós, além dos protocolos, é, das medidas que são determinadas em decreto, o SESC tem protocolos internos para as, para as, as atividades, para cada atividade nós temos protocolos e esses protocolos são feitos com base nos dados da Organização Mundial de Saúde. Então, nós estamos fazendo assim, a aferição de temperatura de todo cliente que chega e, vai, e, e entra no SESC e dos funcionários também. Temos álcool gel. Em relação ao decreto publicado, ainda temos algumas adequações para fazer, são poucas, mas nós é, estamos aí correndo atrás de fazer cada uma delas. É, fizemos a leitura do decreto total na íntegra e estamos tomando todas as providências para cumpri-lo né, de forma integral. Estamos é, sanando as pendências. E com relação à, à estrutura da unidade, está seguindo sim. Nossa academia está maravilhosa, com distanciamento adequado, é, nós ampliamos, trouxemos ela mais para fora, para o salão de, onde era o salão de jogos, onde é ainda né? o salão de jogos, para poder ficar um espaço mais amplo e conseguirmos é, manter o distanciamento. Jamil, o que é preciso para as pessoas que queiram ser sócio do SESC? Tem a carteirinha, na verdade, né? É, o cartão SESC. Ele precisa ser trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo. É, nós, atualmente, nós estamos fazendo o cartão tanto presencial quanto pelo site. Para efetuar o cartão presencialmente, o cliente deve entrar em contato e é, agendar um horário com a nossa equipe. Agenda e faz o, o cartão. Pelo site, pode entrar no site www.sescbahia.com.br e está também efetuando o cartão. No site tem a opção de anexar a documentação. 
o cartão é renovado e nós ligamos para o cliente para que ele venha buscar o cartão aqui no Sesc. Para fazer o cartão é necessário a carteira de trabalho assinada né, por uma, uma empresa que permita, se alguém tiver dúvida em relação ao CNPJ, pode ligar e consultar. É, RG, CPF, comprovante de residência, um dos três últimos contra-cheques, tá certo? Um dos três últimos, três últimos mais atualizados. E foto 3x4 ou tirar a foto aqui. Eu que agradeço a vocês e informo que o Sesc está aqui para atender a clientela. Qualquer dúvida, vocês podem ligar que nós estamos aqui para atendê-los.